ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നിലാസ് ടേസ്റ്റി ഇന്ന് നമ്മളൊരു ദോശയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മാത്രം വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദോശയാണിത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ അരക്കപ്പ് പൊടിയെടുക്കണം അരിപ്പൊടി അത് ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച വറുത്തിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനും പത്തിരിക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അരിപ്പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് തൈര് കൂടരുത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ മതി ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ദോശ മിക്സാക്കി എടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ഇത് കട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനിയും ഇതിൽ വെള്ളം ആവശ്യം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ജീരകം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ മാവിലേക്ക് ചെറിയ ജീരകം കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പും കൂടെ ഒഴിച്ചു നമ്മൾ അരി അളന്ന അതേ കപ്പിൽ വേണം വെള്ളം അളന്ന് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അരി ഞാൻ ആ കപ്പിന് ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വെള്ളം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടാവും ഒരു പകുതി കപ്പും കൂടെ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇനി നമ്മളിതിൽ ഉപ്പൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഈ മാവിന് പൊങ്ങാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ദോശയ്ക്കൊക്കെ അരി തലേ നിന്ന് കുതിർത്ത് വയ്ക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട നമ്മളെടുത്ത് അരിപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആറ് ദോശ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് താഴെ കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിങ്ങനെ ദോശ മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മാവ് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ പാൻ നല്ല ചൂടായിരിക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു മൂടി വെച്ച് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേ വേവിച്ചെടുക്കണം അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ ചെയ്യണതിന് പകരം ഇരുമ്പ് ചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഇനി ഈ എണ്ണ തടവി കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മളതൊന്ന് മറിച്ചിടണം എന്നിട്ട് ആ സൈഡും കൂടെ മൂത്ത ശേഷം നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ദോശയുടെ ഒരു ഭാഗം പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ദോശയുടെ രണ്ട് ഭാഗവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടേ റെഡി ആവുള്ളൂ നമ്മൾ തീ ഒന്നും കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യരുത് മാവ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തീ നല്ലോണം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് മാവ് ഒഴിച്ച ശേഷം നമ്മൾ തീ കുറച്ച് വെച്ച് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ദോശയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ രാത്രിയൊക്കെ ലൈറ്റായിട്ടൊരു ഫുഡാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിന്നിവിടെ ചെറുപയറിൻ്റെ കൂടിയാണ് അത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം നിലാ സ്റ്റേസി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കമൻസ് അറിയിക്കാം വേറെ ഏതെങ്കിലും റെസിപ്പീസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത റെസിപ